thank you all for being here. The, <clears throat> the title for this session is Foreign Aid Dilemma. Uh, and for this, we are very grateful to our speakers who have joined us here. First of all, we have Mr. Stephen Reinecke, who is the Director of Climate and Sustainable Growth Office of the USAID. I hope I didn't pronounce your name wrong. Okay. Uh, and then we have with us uh, Mr. Asad Hayauddin, formal, fe former Federal Secretary of the Economic Affairs Division of the Government of Pakistan. And we also have with us on stage Mohammed Amanullah, the Joint Chief of Joint Chief Economist, uh, PND Board, Government of Punjab. And the session will be moderate, moderated by Dr. Fahim Jangir, Senior Research Economist at PIDE and the Project Director for Rasta. Over to you, Dr. Uh, thank you so much, Ji. Uh, I welcome my panel here today. Um, so we are a bit short of time in the sense that uh, we are starting late a bit uh, and Steve has to leave uh, because of some other commitments. So I'll just quickly show some slides. Slides are ready. I'll show you some slides and then I'll go to uh, Steve first and then we will continue with that. Okay, so if you talk about foreign aid, you know, uh, Steve, do you mind if I go bilingual because they're also audience. So if you, if you look at uh, foreign aid, yeah, that's great. Thank you. So people talk about foreign aid. Yaar aid kya hai? Matlab, you know, har vakt hum bhikari ban gaye hain. Bhikari is like a word ke wo jaise aapko thoda bura banane ke liye, nicha karne ke liye use hota hai. Yaar meri presentation lagate hain. Okay, I'll, I'll, I'll show you the slides later. But basically, we'll talk about aid and uh, it's quite politicized in Pakistan when we talk about aid. Uh, also, if you see IMF, uh, hum IMF ko bohat bura bolte. Hum jaise had tak mehsoos karte hain ke hume IMF ke paas kyun jana. Aur hum ye apni naheli accept nahi karte, balki hum kehte hain ke IMF jo hai, wo thik nahi hai. While the story, actual story is, uh, Asad Saab will also second me on that. IMF asks you to restructure your economy, to mend your ways. अपने आप को ठीक करे वो टेक्निकल चीजों के ऊपर आपको कहता है कि आपको उसको बेहतर बनाना बट हमने उस चीज को एजेंडे को पॉलिटिसाइज कर दिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स जो है वो रिलक्टेंट होती हैं उसको आगे लेके जाने में सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम स्ट्रेट टू सम क्वेश्चंस आई हैव फॉर स्टीवन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीवन आई वुड लाइक टू आस्क लाइक why do country want foreign aid? Uh, does it help them to grow actually? Are there examples? Like we are, it seems like that we are trapped with foreign aid debt trap for last 70 years now. And that debt is increasing and increasing and increasing. And at the same time, number of uh, development partners are also increasing. So why do we actually need foreign aid? Is this uh, uh, an aid addiction or uh, there is a de actual demand for uh, aid partners in Pakistan, please. Well, th first of all, thank you very much for your question. And also thanks to everyone for hosting today. This is a great uh, opportunity to discuss this and other issues um, facing Pakistan's economy. Uh, I can give you some examples of, uh, at least from the U US point of view, um, you know, for example, South Korea, was a USAID donor recipient. Um, now it's one of our largest trade partners. Uh, another example is Thailand. Even you could look at Ger uh, Germany. What was West Germany? It was part of the Marshall Plan. You know, now it's one of the biggest exporters to the United States. They were a recipient of US foreign assistance. Now for Pakistan to be a recipient for a number of decades, um, you know, I, Every country is different. Every country faces uh, different challenges. I think that uh, the best way to say it is you want a balance, right? You want a balance of um, the benefits of, of, a, of a, donor, a donor relationship at first and then transition to a trade relationship. And the U.S. The US wants to have a, a bilateral trade relationship with Pakistan. So we're moving in that direction. Is it, does the journey take longer in some cases? I guess it does, but we're still on the road with you and we want to continue that. Okay, uh, next question is about USAID then. Yes. Uh, well, if you look at USAID, uh, like they had like, they have been here for like last 70 years now. Like sometimes virtually and then sometimes like that. Yes. I also want to show some graph when I get that. 
Uh, U.S. remained a very important partner. Yes. There have been love and hate, you know, episodes between Pakistan and U.S. in that. Yes. Uh, keeping this in mind, when I see the expenditure of U.S. aid in Pakistan, I see U.S. aid prefers to collaborate uh, and operate in Pakistan with the support of local partners, with contractors, you know? Yes. Not exactly, not always with the government of Pakistan. Right. What is the reason behind that? What is the rationale that you trust more like local partners and not the government of Pakistan? Or do you, do you, do you face bureaucratic hurdles in the government and you don't want yeah. to face that in the private sector? Yeah. Please, your take on that. Well, well, thank you very much for that question because that's something that we hear not just in Pakistan, but in other countries where USAID has a presence, right, where we operate. Um, it's actually a policy of uh, U.S. Agency for International Development for private sector-led uh, growth and, uh, and also working with local organizations as much as possible to build the capacity at the grassroots because we believe that government is really responsible for its own capacity, its own ability to deliver services. Um, and so we're not, we do have some government to government programs, don't get me wrong, we've, we work quite a bit, especially uh, I believe in the energy sector, high Dells, uh, irrigation projects, you know, government is a partner with us. But when it comes to trying to, let's say, work with women and girls to develop skills for the knowledge economy, I think it, we'd like to work with the private sector more in that space. It's really their capacity to deliver and not really government. I'm sure you've read William Easterly, the white man's burden. Oh, yeah. yeah. <laughs> right. Right. So the white man's burdens, uh, it's a book by William Easterly, and uh, he's a critic of foreign aid approach. Uh, the international community who are operating in uh, developing countries, uh, he actually propagates that it's, it's supply driven, it's not demand driven. And uh, it's basically that we also, we also like have a similar kind of observation, you can say that we feel that donors in Pakistan, they have their own agenda, they have their own approved agenda. When I'm saying agenda is not that kind of political agenda, rather it's a development agenda for the recipient countries. And that is supply driven in nature. Uh, and we believe, my observation, uh, you can contest that. My observation is that donors come to Pakistan with an improved uh, set of themes and approved volumes of foreign aid. And then they do not talk to the government or local partners anything other than that specific approved agenda. So the point is, I believe, and I think our audience will also support me on that, that we believe that donors do not exactly understand the local complexities and demand of the people of Pakistan, of the people of Pakistan. So, so what is your take on that? Like, is it, is it right? Is it, are we right? Considering that it's supply driven and you do not understand, we say you don't understand while you still come up with your agenda and with your own money, and then you also influence our policies there in, in the government. Please. Thank you. Um, you mentioned white man's burden. Uh, I want to address that first. Um, there's a great uh, book written by a gentleman named Hernando de Soto, who writes about really the importance of private property and ownership to build a base of economic opportunity for people uh, in emerging markets like Pakistan, as an example. Um, there are so many other books I would recommend besides that book. Uh, that's definitely one we all end up reading, but there are, I can offer suggestions maybe afterwards. Also, as you mentioned, I, I'd like to quote something from Lord Palmerston, a few, the old British um, diplomat and uh, nobleman who said, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there's just permanent interests. And I think Henry Kissinger said something like that. And I believe that Winston Churchill said something like that. And I'm sure many other people have said something like that. Um, the United States is no different than any other country um, at the level of economic um, operation that we are. We are not just looking at our own domestic markets. We're looking at international markets in particular. And so we have three imperatives, okay? One is a moral imperative. And so when we saw the flooding here in Pakistan, we were driven by our moral imperative to help. 
Uh, we have economic imperatives. The United States needs to trade. That's what keeps our economy going. We are a trade-based economy. And so Pakistan, you have, a, you have a wonderful port potential in Karachi, Gwadar's coming up. You have 225 or more million people, possible consumers of American goods and services. We want to trade with you. We want to do business with you. We want to invest in you. But we need those conditions to be right in order to do so. Then the third one, and most importantly, is our security imperative. We need to make sure our country is safe in the world. Um, we're still recovering from the attacks of 9-11. Uh, I think there was an over amount of uh, emphasis on security. We're trying to correct course now and become more trade and economic focused. And so that's kind of the answer. Be really great. We, we, uh, we need trade. We want trade. Okay, last question. Right. I would like to show you two slides okay. behind you. This is the cartoon from 1950 when USAID gave $600,000 to Pakistan in grant aid. And there are two people standing there. This cartoon was published in the Pakistan Times. You can look at the date, December 11th, 1950 on the top. And these are the donors looking from the window. And this is also the Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan. <laughs> and that person from the donor agency from the US saying, this should prevent him from leading to walk. He will always need our help. <laughs> right? Yes. So, so I think that is what exactly happening. And one more graph. This is the graph of US aid to Pakistan. Now it's very interesting, specifically for, as I was saying, love and hate relation. So if you see, whenever we have a love kind of, a, you know, ladia, shadia, to us time we have like a lot of US aid coming to Pakistan, that is humanitarian aid, the military aid, the economic aid. And if you look at the three main periods, the Cold War period, then the Soviet Afghan War period, and then the post 9-11 period. Your comments on that, Steve? Absolutely. So we, um, again, when it comes to our national interest, and you see that there's are wars going on, you see the aid increasing. I mean, it's, it's, there's no surprise, right? There's a linkage between the it, two. Aid is political. It is what it is, but at the same time, you know, when, when these crises occur, you also need to look at the opportunities for normalization. So just because there's a crisis doesn't mean that we can't turn it into something more um, beneficial for both of us, shall we say. Thank you so much, Steve. Thank you so much. Thank you. It's been an honor. Thank you so much for having me. Okay, G. So we can now, like, continue in... Urdu, I think. <laughs> okay, so now we have with us uh, Asad Channa, uh, sorry, Asad Hayauddin Saab. Asad Saab remained uh, secretary to the establishment. He was secretary to uh, the Economic Affairs Division, uh, which is now a ministry now. So, uh, Economic Affairs Division, if you don't know, so it's the ministry which has development partners and the Foreign Economic or Technical Assistance ka jo front hai government of Pakistan ka wo EAD hai. To sir ne jo hai usko head kiya hai sara kuch hai. So before I give him the floor, I'll quickly show you the slides which I have made for this. Uh, let's go me back. So sir, if you look at this graph, this is very interesting graph which I prepared. It shows you the GDP growth of Pakistan. So jaise humne wahan pe bhi kal inaugural pe dikhaya tha. So if you look at that, it's consistency kahi nahi hai. This is like a heartbeat. It's a boom bust kind of a thing. Um, you know, two, two years boom, three year bust. Two year boom, three year bust. Or koi bhi aapko period aisa nahi milega jis mein koi ek, ek, you know, stable raha ho. Then if you look at this graph, there are regimes on the top and then there are some geopolitical events at the bottom. So keeping this in view, if you look at the GDP growth in longer term, so the line beach me are it's going down. And that is the worrying part. Is to long term trend hai is ko upar jana chaye. Ye niche ki taraf ja rahe. Then this is uh, Pakistan IMF ke pass 23 times ja chuka. 23 times. And mostly speaking, hamesha ek hi reason ki vaja se. Balance of payments ki vajay se, current account deficit ka jo issue aata hai aapka. Hamesha hum jo hai, 23 dafa ja chuke hain. Hamne abhi tak nahi sikha 
कि हमने फॉरेन इकोनॉमिक एड का या डोनर्स का कैसे हमने बेनिफिट लेना है एंड वी रिपीट दैट साइकिल अगेन एंड अगेन एंड वी आर स्टिल इन टू इट दिस वॉज द कार्टून आई शोर यू दिस इज द फॉरन एड डिस्पर्समेंट ड्यूरिंग टू थाउजेंड टेन एंड नाइनटीन आई एम सॉरी मैंने इसको अपडेट नहीं किया मेरे पास uh, अभी टाइम नहीं था आई अपडेट दैट बट आई टेल यू द पिक्चर इफ यू लुक इट द ग्राफ यू कैन सी चाइना द बायोलेट्रल ऑफिशियल डोनर टू पाकिस्तान चाइना इज द लार्जेस्ट ऑफिशियल डोनर टू पाकिस्तान इवन लार्जर देन इफ यू कंबाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक इवन उससे भी बड़ा ही है और छोटे तो सब छोड़ देंगे वो कितने मल्टीपल्स जो है वो उसके अंदर आते हैं दिस इज द डेट टू जी डी पी दुनिया में जब आपने फॉरन एड को कैलकुलेट करना है कि मसला कहाँ पे है तो इफ यू सी मैंने एक कलर्स में हाईलाइट किया है ब्लैक इज पीपल्स पार्टी then pml n and that was uh, pti government so if you see the debt has like almost touch 90% of gdp that is alarming it's, in fact it's not just alarming it's beyond that so let me now come to my panelist uh, asad sahab i would like to uh, give you the floor asad sahab has made a presentation uh, so he can just talk for few minutes and then we can go to aman and then we can have question answer Assalamu alaikum ji thank you for having us here well basically main aid ko divide karunga do cheezon mein ki iski clarity aa jaye ek hoti hai foreign economic assistance aur ek hoti hai outright grant grant aapko muft milti hai in the sense ki aapko wapas pay nahi karna padta aur foreign economic assistance mein loans credits deferred financing agar aap ghar bana rahe hain gaadi khareedna chahte hain bank ke paas aap jate hain तो वो लोन आपको कंडीशनल लोन होगा आपने गाड़ी खरीदनी है घर ही बनाना है आप उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आता है मुल्कों के साथ भी यही होता है बेसिकली uh, पाकिस्तान अपने गैप्स को फंड करता है अगर घर में भी आपको गैप है यू टेक अ लोन स्टूडेंट लोन कार लोन हाउस बिल्डिंग लोन मेडिकल इंश्योरेंस इज ऑल्सो सोर्ट ऑफ लोन लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो सोर्ट ऑफ लोन सो पाकिस्तान रेवेन्यू डेफिसिट कॉज इज to seek external assistance good or bad is a material markets are amoral in my opinion economics is also amoral acha bura us pe nahi hota faisle hote hain wo karne hote hain pakistan ne basically char cheezon ke liye loans liye hain jo aap dekh rahe hain piche isme bulk jo aap dekhenge wo budgetary support hai 62% aur uska basically आपसे कोई ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट की प्लानिंग से ताल्लुक है गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इसलिए वो बजटरी सपोर्ट ले रहा है 62 परसेंट प्रोग्राम फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कमोडिटी फाइनेंसिंग हर दुनिया में मुल्क करती है और करना भी चाहिए अगर आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो वाई पे कैश फॉर इट वन आर टेक लोन जितनी कंपनियाँ हैं वो गाड़ियाँ अपनी खुद नहीं रखती हैं लीज करती हैं वेयर हाउसिंग लीज करती हैं मशीनरी लीज करती है आज तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी लीज हो रही है सो इट्स ऑल हाउ यू इकोनॉमिक मैनेजर बैलेंस और क्यों ने में जब जहांगीर साहब पूछेंगे तो बता देंगे कि वजह क्या है बेसिकली गवर्नेंस का इशू है अगर आपके घर की गवर्नेंस खराब है तो आप घर पे भी मकरूज होंगे अगर आपकी मुल्क की गवर्नेंस खराब है सॉरी टू पिक ऑन समथिंग बट शादी करानी है आपने तो शादी पे अगर आप तीन करोड़ रुपए लगाते हैं और फिर जहेज वगैरह पे भी आप दो करोड़ और लगा लगते हैं तो यूर फाइव करोड़ इन डेट बेसिकलीफ यू डोंट हैट मनी इफ यू टेक लोन टू डू इट इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव डेट and it'll be around your neck for the rest of your life or the next generations to phir wo aapko faisla hai ki aapne qarza kis pe liya aur kitna liya kyun liya kin kiston pe liya wo governance ke issues hain usme with due respect jo aapko loan de raha hai wo majboor nahi hai aap majboor hain so it is how your majboori is translated internationally and if others take advantage of it wo sorry to say aapki aur hamari kamzori hai uh नेक्स्ट कर दें अच्छा दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ वेयर द डेट इज 227 प्रोजेक्ट्स पे पैसे लग रहे हैं इन माय हम्बल ओपिनियन फाइनेंस और रेवेन्यू के अलावा जो 7 परसेंट एफ बी की मॉडर्नाइजेशन है और अभी तक हेयर ड्रेसर्स पाकिस्तान में सेल्स टैक्स नहीं पे करते अभी तक जो रेडी वाले हैं वो टैक्स नहीं पे करते वेर इज इंडिया में अब रेडियो पे क्यू कोड है आप सब्जी भी अपनी उससे खरीद सकते हैं सो so, आई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट डेवलप कर लेगा तो आपका सेवन परसेंट बिजी हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल पर अगर आपने टैक्स इकट्ठा करना है सो अगेन दीज ऑल गो बैक टू मैनेजमेंट गवर्नेंस इश्यूज 
इफ यू लुक एट इट हमने सोशल सेक्टर में थर्टी नाइन परसेंट डाला है विच बेसिकली इज द बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और द एहसास प्रोग्राम सो फ्रॉम अ कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग आपकी सोशल सेफ्टी नेट पर ज्यादा पैसे लग रहे हैं उसके बाद आपके ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पर सताइस फीसद लग रहे हैं ये पैसे एनर्जी पे चौदह फीसद लग रहे हैं पानी पे तेरह लग रहे हैं और सेवन रेवेन्यू पे लग रहे हैं सो फिर देन वॉट्स द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम लाइज नॉट इन दीज ये हमारे पार्टनर्स हैं और ये उन्नीस सौ सैंतालीस से हमें हेल्प कर रहे हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज में जो जो इदारा बना इन इदारों के अपने एजेंडाज होंगे बट दे हैव टू मैच विद वट वी आर डूइंग बिकॉज एवरी लोन दैट इज गिवन टू यू हैज टू बी रिपेयर एवरी ग्रांट दैट इज गिवन टू यू हैज सम स्ट्रेटेजिक पोलिटिकल एंगल टू इट जिस तरह उन्होंने आज कहा कि चाइना राइट नाउ चाइना डेट इज ओवर ट्वेंटी टू बिलियन डॉलर टू पाकिस्तान अठारह बिलियन तो सिर्फ आई पी पीज में उनकी इन्वेस्टमेंट है चाइना सी समथिंग इट्स एन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड दैट्स वाइट गोइंग फॉरवर्ड और सबसे जो अनफॉर्चुनेट पोजिशन है वो ये है वेर इज पाकिस्तान पाकिस्तान इज वर्स ऑफ दैन बांग्लादेश एंड कैम्बोडिया पाकिस्तान इज स्लाइटली बेटर ऑफ दैन जैम्बिया जैम्बिया इज द वर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वनरेबिलिटी हाई रिस्क और केनिया के साथ है पाकिस्तान बल्कि केनिया इज स्लाइटली बेटर दैन पाकिस्तान सो दिस इज द रियलिटी ये हमने एक ग्राफ बनाया था ई आई डी में देखने के लिए कि आपकी हाई रिस्क क्या है डेट के ऊपर जो आप कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा सो एज पर दिस द डे जैम्बिया डिफॉल्ट पाकिस्तान वॉन्ट बी बिहाइंड इट अनलेस करेक्टिव एक्शन आर टेकन फिर हमने ये एक बनाया था स्कोर कार्ड कि हम कर क्या रहे हैं हमें करना क्या चाहिए अगर आप देखेंगे तो डेट पोजिशन सबसे खतरनाक है योर डेट शुड बी अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ यू जी डी पी जपैन का डेट 200% हंड्रेड परसेंट ऑफ इस जी डी पी है अगर जापान की सारी गाड़ियाँ भी हम चलाते हैं तो जापान ट्रेड कर रहा है जापान एक्सपोर्ट कर रहा है उसका डेट वो बर्दाश्त कर सकता है हमारा डेट अनफॉर्चुनेटली काबिल बर्दाश्त नहीं है एनर्जी की तरफ आप देखें जो हर चीज़ को अफेक्ट करती है एनर्जी में आपका इस वक्त थर्टी परसेंट आप थर्मल सिक्सटी परसेंट थर्मल पर चल रहे हैं थर्टी परसेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक और टू परसेंट रीन्यूएबल जो हमने टारगेट्स दिए हैं ट्वेंटी थर्टी के लिए और अभी कॉप जो हुई थी उसमें भी सो वी नीड 50 बिलियन डॉलर्स टू इंप्रूव द हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर टू रिप्लेस कोल पावर प्लांट्स वी नीड 31 बिलियन डॉलर्स एंड सोलर एंड विंड ट्रांसमिशन के लिए हमें 20 बिलियन चाहिए टू हैव 60 परसेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। आई डोंट थिंक वी कैन डू इट वी डोंट हैव द मनी एंड नो बडीज विलिंग टू गिव अस द मनी सो वी अगेन द गवर्नर्स वेंट they set up these ambitious targets in 1996 or 97 and today and the financial impact of that will have to be through aid or through loans or we raise our own revenue which is the most important thing and finally ji fiscal space fiscal space wo jagah aapke paas ki aap paisa kharch kar sake aapki disposable income agar gharelu hum baat kare ki aapke bank mein kitne paise hain aapki credit card ki kitni limit hai pakistan unfortunately is maxed out its credit cards aur pakistan ke bank mein saving account mein paisa nahi hai तो आपकी रेवेन्यू टू जीडीपी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप देख लें तो इट्स अनमेंटेनेबल सो फाइनली क्योंकि हम सिविल सर्वेंट्स हैं और हमारा काम है डॉक्टर्स बताना कि क्या करना चाहिए ये हमने सोल्यूशन दी थी प्राइम मिनिस्टर को भी अगस्त में हमने मीटिंग की थी नाजी वॉज हियर आई वु रिमाइंडेड हिम वी डिड टू इवेंट्स एट सरीना एंड मैरियट एंड इन दैट बेसिकली वी गेव अ प्लान अगर इस प्लान को फॉलो किया जाए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है Uh, जो मैं आपको बता रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में जितना पैसा है आप सबको पता है दे नॉट पेइंग देयर टैक्सेस होल सेलर रिटेलर में नहीं है कल मैं बदामी बाग गया था यू शुड सी द होल सेलर रिटेल बिजनेस ऑफ लाहौर देयर कोई वहाँ टैक्स नहीं पे कर रहा आपकी लॉ फर्म्स कंसल्टेंसी फर्म्स ज्वेलरी मैकेनिक्स इफ यू लुक एट द सेक्टर आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड बिलियन इकोनॉमी दैट वी हैव डॉलर इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल ऑफ दैट सेम अमाउंट इज द ग्रे इकॉनॉमी इस पर पार्ट ने भी काम किया है इनको पता है कि ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर की इकॉनॉमी आपकी जो है ना ये बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो आपकी ग्रे या नॉन रजिस्टर्ड इकॉनॉमी है वो आप टैप करें यू विल नॉट हैव टू गो डू आई एम एफ इन माई हम्बल ओपिनियन फाइनली सोमेंटिक्स पे आ जाते हैं और इसमें मैं खत्म करता हूँ पाकिस्तान इज नॉट अडिक्टेड अडिक्शन होती है जब आपका बिल्कुल काम नहीं चल सकता हम हाईली डिपेंडेंट हैं एड पर 
और इसलिए इस सेमिनार का जो थीसिस था उसमें मेरा पॉइंट ये होगा कि पाकिस्तान इज हाईली एड डिपेंडेंट इट इज नॉट एड एडिक्टेड वी डू रेज आर रेवेन्यू पाकिस्तान का इंटरनल रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत है और अगर हम अपनी रिसोर्स और मैनेजमेंट सही करें आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट वी कैन रेज अप टू वन पॉइंट एट ट्रिलियन रुपीज थ्रू इंडिजिनस डोमेस्टिक रिसोर्स विदाउट रिजोर्टिंग टू आई एम एफ ऑफकोर्स स्पेशल लोन हमने पे करने होंगे थैंक यू वेरी मच क्यू एन ए में ले लेंगे बाकी सवाल जी थैंक यू थैंक यू सर वेलकम टू माई फ्रेंड अमान Dr. Aman is Joint Chief Economist, Government of Punjab. For quite some time, he also served in the federal government at the Planning uh, Ministry. Aman, abhi sir ne conclude kiya. He was saying that we are aid dependent, hain, aid addicted. Nahi hain. Aapka view usme kya? Aapko lagta hai ki hume? Mera to view shayad hai ki hume shock aid lene ka. Hum jitne trike se, tamam se uh, welcome karte hain donors ko. with all the you know incentives they bring on uh, to us i i i personally feel ke shayad ye dependency hai but shayad addiction bhi hai saath saath isme hamari aapka kya view us pe mujhe apne thoda sa jo pfs pe mujhe thoda research perspective mein bhi baat karne ka mauka milega aur ek to number one ye ke jab hum um, econ 101 mein padhte hain ki scarcity is the main concept of economics so we have our limited resources और उसी के अंदर रहते हुए हमने अपना जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ठीक है सर ने बताया कि असर साहब ने कि 1.8 ट्रिलियन का हमारे पास पोटेंशियल है कि हम टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बट वी हैव आर जो मेन इशू इज फिजिकल डेफिसिट फिर एक तो नंबर वन ये कि जब आपका नाइन ट्रिलियन रुपीज का बजट है उसके बाद आपके जो रिसोर्स जनरेशन है दैट इज अराउंड फाइव टू सिक्स ट्रिलियन रुपीज आपने थ्री ट्रिलियन को कहाँ से कवर करना है you have your you know development partners you have your private sector or you innovative financing ke kuch mechanisms hain jahan se aap le sakte hain to government kya karti hai hama jo hamari government hai hum log takriban 60 to 70% commercial bankon se paisa utha lete hain jisko hum domestic borrowing kehte hain ek ye hamara thoda sa ek bahut option tha ki jiski wajah se hum kafi safe the piche pichle kai arse tak ke kyunki hum external debt हमारा उस तरह इंक्रीज नहीं कर रहा था इट वाज अराउंड 30-40 परसेंट ऑफ टोटल पब्लिक डेट एक तो ये वजूहत थी कि और सेकेंडली हमें फॉरेन रिजर्व्स चाहिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस आप देखते हैं कि आपके पास इंपोर्ट बिल आपका बन जाते हैं 70 से 80 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट जो है दैट इज़ अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी बिलियन डॉलर तो आपने उसको अभी क्वेश्चन रखना है कि वो डॉलर में ही आपने पे करना है अपने इम्पोर्टर्स को तो ये दो चीजें जिसकी वजह से हमें यानी लोन भी लेने पड़ते हैं बजट सपोर्ट को मैं वर्स्ट काइंड ऑफ वो सपोर्ट समझता हूँ कि अगर आप किसी डेवलपमेंट पार्टनर के पास जा रहे हैं और बजट सपोर्ट के लिए इसका मतलब है आप मेरी पे के लिए भी सैलरी के लिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लाइज हैं उनकी सैलरी के लिए आप आई और बाकी डेवलपमेंट पार्टनर्स के पास जा रहे हैं बजट सपोर्ट की मत में कि आप हमें पैसा दें ताकि हम करंट जो खर्चे हैं अपने जिसको हम नॉन डेवलपमेंट खर्चे कहते हैं हम उसको पूरा कर सकें ये अभी रीसेंट फिनमिना शो है पाकिस्तान में इससे पहले हम लोग इस हालात तक नहीं पहुंचे थे सर आप मुझसे एग्री करेंगे हम इन हालात तक नहीं पहुंचे थे पहले हम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स पे खर्चा करते थे आपको चाहिए पैसा मेगा प्रोजेक्ट्स के भी लिए आप जब डैम बनाते हैं यू नीड मैसिव इन्वेस्टमेंट उसके लिए आप अगर छः ट्रिलियन का आपका रेवन्यू आ रहा है पूरे के पूरे छह ट्रिलियन में भी कि आपको एक डैम की तरफ लगाने पड़ जाए तो दैट इज वाई यूनिट यानी अपने जो एक्सटर्नल असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होती है नॉट अ बैड थिंग यानी अगर अनलिटेड एनालिस आप इसको शॉर्ट टर्म में रखें और इसकी एडिक्शन ना हो जाए जो साहब ने बात की वी आर एडिक्टेड वी आर डिपेंडेंट इस चीज से हमें निकलने की जरूरत है अच्छा जैसे सर ने भी मेंशन किया एंड आई वाज आल्सो प्रेजेंटिंग द स्लाइड अबाउट यूएसए टू पाकिस्तान इफ यू लुक एट द ट्रेंड एंड देयर प्रेजेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर यूज्ड टू बी यू नो अ कपल ऑफ यू नो एंड देन अ फ्यू डेवलपमेंट पार्टनर्स इन पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s एंटरिंग इन 70s एंड जंपिंग फ्रॉम अगेन इन 90s ये जिस तरह ग्रो कर रहे हैं अब चलिए पहले हम बात करते हैं कि इनका फायदा हमें क्या हुआ सो डू वी हैव सम यू नो argument or you can say justification ke inki presence ek to aur dusra aisa kya hai jo inke hote hue humne achieve kiya agar wo na hote to hum na kar pate you know the counterfactual thing 
अगर ये डोनर ना होता मैं कहता जी ये काम तो है ये हो ही नहीं सकता ऐसा क्या है कि मैं उसको फिर जस्टिफाई करूं यहाँ पे सर प्लीज देखिए जी हमने एक एक्सरसाइज की थी पीएडी में यही सवाल था कि सिंस 1947 कोई हिसाब है कि क्या हुआ है सो so, फिगर्स नहीं मिल रहे थे बट हमने ढूंढे कि सिंस 1950 पाकिस्तान हैज रिसीव्ड 184 बिलियन डॉलर्स इन फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस मैं फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि इसमें दोनों आते हैं और इसको अगर हम मजीद तोड़े 184 बिलियन को तो इसमें से लोन्स थे 164 बिलियन के यानी 89 परसेंट ऑफ दिस अमाउंट वाज इन लोन्स और जो ग्रांट था या जो फ्री तो कोई चीज नहीं होती बट जो पे नहीं करनी थी हमने वापस वो सिर्फ 21 बिलियन डॉलर्स थे 21 बिलियन सो हिसाब सबका देना है और इंटरेस्टिंगली इस 184 बिलियन की जो ज्यादा रकम है वो हमें 2011 और 20 के बीच में मिली है सो so, ये फीलिंग कैसे है मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा तो इस पर भी काम करना है सो असेंशली वट हैव बी डन विद दिस मनी जो मेरे कॉलीग ने कहा कि प्रोग्राम फाइनेंसिंग तो गुनाह कबीर है वो प्रोग्राम फाइनेंसिंग इज वुड बी कॉल्ड बजट इज सपोर्ट आपकी जबान में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सदका जारिया है फर्ज है आप डैम्स बनाएं रेलगाड़ियों की पटलियां बनाएं तरबेला डैम वॉज एस्टिमेटेड एट 15 बिलियन रुपीस इन 1968 रुपीस 15 अरब रुपए 1968 में बहुत पैसा था उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक के पास गए और तरबेला जॉइंट वेंचर था उससे पहले मंगला डैम था वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया उससे पहले वार्सक डैम बना वार्सक रिवर पे 1951 में उसका पहला यूनिट लगा वो कैनेडियंस ने हमें बना के दिया फिर वार्सक डैम 1960-61 में दोबारा उसकी कंप्लीशन हुई कराची न्यूक्लियर रिएक्टर था उसके लिए पैसे चाहिए थे वो हमने एड से बनाए मोटरवे थी लाहौर पे जो इस्लामाबाद लाहौर वाली है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाई हमने नाइनटीन से आज तक जब देखा रेलवे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाईवेज पोर्ट्स एयरपोर्ट्स एंड आई इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के लिए हमें बाहर से असिस्टेंस लेनी पड़ी और इसके लिए आपको कर्जे लेने चाहिए कर्जे वो होने चाहिए जो अपने आप को दोबारा प्रोड्यूस करें मार्केट में तो हमने एक असेसमेंट की जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग थी विच वॉज 73 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम जुलाई 60 टू अप्रैल 1922 जिसका हमें हिसाब देना चाहिए और यहाँ आप में से जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंगली इसका रेट ऑफ रिटर्न एटीन परसेंट इज नॉट बैड अगर आप सारी पाकिस्तान की मॉरल हैजर्ड्स देख लें और जो इनफिशेंसीज हैं और स्टूडेंट शॉक्स हैं वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि इक्कीस फीसद होना चाहिए बट दिस इफ अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जिसपे ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लिए आपके सामने जो 1960 से बेसिकली शुरू हुए उससे पहले थे लाहौर खाने वाल इलेक्ट्रिफिकेशन थी नाइनटीन में वो हुई रेलवे की इंटरेस्टिंगली इस वक्त वो खत्म हो गई है दैट्स अ ग्रेट केस स्टडी के नाइनटीन के में हमने तीस लोकोमोटिव दिए इंग्लैंड से हमने लाहौर खाने वाल को इलेक्ट्रिक किया और 2011 में वो खत्म हो गया रेलवे की तार भी चोरी हो गई और अब वो एक रेलगाड़ी आपको गोडरा रेलवे स्टेशन लाहौर इस्लामाबाद में अजायब घर में रेलवे की नजर आएगी सो अलमिया भी ये है बट जो फहीम साहब ने सवाल पूछा कि हम हिसाब दे सकते हैं जो इनका सवाल है बहुत जरूरी है कि प्रोग्राम फाइनेंसिंग या बजटी सपोर्ट के जो हमने पैसे लिए हैं उससे जी बढ़ी है कि नहीं वो मैं इकोनॉमिस्ट भी छोड़ देता हूँ आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट देना जो अगले क्वेश्चन पे आते वी वांट टू आंसर द थिंग और आई कैन शूट आई थिंक वी नीड टू स्टेट ऑन दिस अच्छा सर अलाउ मी टू आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट लाइक जब हम डोनर्स की प्रेजेंस को देखते हैं हम जस्टिफाई करते हैं हम कहते हैं यार नहीं ये हमसे भाषा टाइम नहीं बनेगा जब तक वर्ल्ड बैंक अपना पैसा नहीं डालेगा ये हमसे सूखी किनारे नहीं बनेगा जब तक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको टेक अप नहीं करेगी हमसे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगेगा जब तक सी पैक उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जस्टिफाइड बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल एड पॉलिसी नेटवर्क इन पाकिस्तान सो देर आर नंबर ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट जो कि पाकिस्तान को बेयर करनी पड़ती है यू नो द कॉस्ट ऑफ फॉरन एड टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान सो फॉर इंस्टेंस 
एज यू मैं एड इज नॉट फ्री जैसे सर ने मैंशन किया कि ये हम कहते हैं ना इमदाद आई है बैरूनी वो इमदाद मुफ्त नहीं है सर ने एग्जैक्ट नंबर बताया कि ओवर द पीरियड 184 बिलियन हमने एड ली जिसमें से 89 परसेंट लोन थे इट मींस हमने वो पैसा वापस किया है और आइंदा भी करना है जो हमने उनसे लिया है अच्छा आप एड जब फ्री नहीं है तो एड के साथ सर स्ट्रिंग्स भी अटैच आती ऑल दो इट्स लोन बट देन देर आर सर्टन कंडीशन अटैच टू फॉरन एड अब उसमें क्या है उसमें जनाब वो आपसे मांगते हैं कि जी कॉन्ट्रेक्टर हमारा होगा कंसल्टेंट हमारे होंगे इम्पोर्ट टैरफ हमें कंसेशन आपसे चाहिए प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट वो अपनी बताते हैं ठीक है आपने लैपटॉप लेना है आपने मशीनरी लेनी है आपने कोई चीज़ उठानी है वो कहाँ से आप उठाएंगे इंगेजमेंट स्ट्रेटजी सर हमारी तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती फ्लड करते हैं हमारे ई ई डी के अंदर डोनर्स के जो ऑफिशल्स हैं Uh, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में प्लानिंग में एसोसिएटेड मिनिस्ट्रीज में हर टाइम जो है वो टाइम कंज्यूम करते हैं हमारे ऑफिसर्स का आई नो यू बीन द सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट एंड सेक्रेटरी ईएडी आप मुझे सेकंड करेंगे कि डेलीगेशन इतने आते हैं डोनर्स के और वो इतना पुश करते हैं कि सेक्रेटरीज को अपनी ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स जो होती है ड्यूटीज छोड़ के उन डेलीगेशन को इंटरटेन करना पड़ता है तो सर इन एसोसिएटेड कॉस्ट जिनका मैंने अभी क्विकली जिक्र किया कुछ का इनको हम कैसे लिमिट कर सकते हैं देखें जो मैंने आपसे गुजारिश की कि इट्स अ मैनेजमेंट एंड अ गवर्नेंस इशू वेन एवर यू एंगेज विद एनी बडी इफ दे रियलाइज दैट यू आर स्पीकिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ वीकनेस ऑलरेडी आपकी लेवरेज कम हो गई है जब आप मांगने जाते हैं तो आपको फकीरों की तरह मांगना पड़ता है बादशाहों की तरह आप नहीं मांग सकते और जब आप देते हैं तो आप बादशाहों की तरह दें फकीरों की तरह ना दें सॉरी हमारी जो कल्चरल थिंकिंग है वो इनवर्स है हम फकीरों की तरह नहीं मांगते हैं हम फकीरों की तरह देते हैं और बादशाहों की तरह मांगते हैं एंड आई एम बींग वेरी क्लियर विद यू इट्स नॉट फ्लिपेंट कॉमेंट देर समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आर साइकी इफ दिस एरिया एंड आई एम सेंग आफ्टर थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ बींग एक्सपोज टू द बेस्ट वेर आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान I was in Washington DC on the day 9/11 happened as press attache. So I've seen how fortunes flip overnight. We were strategic security ki baat kar rahe the from zero to hero overnight hum ban gaye. Aur phir dobara zero ban gaye kyunki hamare mashallah kartoot aise hain. So it's all about how you negotiate. There's a book Power of Small States, Power of the Weak. How does Mexico survive with America? How does other countries how do other countries survive with giants next door? and do a pretty good job at surviving so these are issues that we have to internally debate jo ye baat kar rahe hain hame koreans ne ek loan diya it was a 1 billion dollar loan repayable in 25 years at 0.5% interest that's free money that's literally free money but usme conditions kya thi ke all contractors will be korean all shipping will be done by korean lines all equipment wagaira wagaira which is normal भाई उन्होंने अपने आप में से कितने लोग सैमसंग के फोन इस्तेमाल करते हैं कितनों के पास किया स्पोर्टेज वगैरह है आप चीजें उनकी खरीद रहे सो इट्स नॉर्मल इफ पाकिस्तान वाज इन अ पोजीशन व्हिच यू वर इन 1952 एंड वी गिव एड टू जर्मनी हमने 1952 में जर्मनी को एड दिया था जी इट्स ट्रू हमने भी कंडीशन जानी थी कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग पे सामान लेके जाओ और आप डॉलर की सही खरीदें और सौराब की सही खरीदें और जो हम बनाते थे उस जमाने में सो इट्स 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 इन कंबड ऑन आवर मैनेजर्स एंड हाउ वी नेगोशिएट and yes you can be weak and small and yet negotiate well and you can be big and strong and lose everything at the table ji sir thank you aman if you look at punjab dr nadeem ki main baat repeat karne laga hu ki punjab government ko donors chala rahe hain theek hai naam chale nahi lete but donors jo hain wo punjab government ko chala rahe hain aapki growth strategy donors bana rahe hain आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो डोनर रन कर रहे हैं आ, लगता है सब कुछ बहुत ज्यादा प्रेजेंस है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर डोनर की अच्छा प्रेजेंस तो चले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू एग्री और डिस कि वो उनका पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी है तो एटलीस्ट अगर वो चला रहे हैं तो वो आपकी मर्जी से चला रहे हैं या बस वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं जरा इस पर जरा बात कमेंट कर दे uh... डॉक्टर नदीम ने तो कई दफ़े क्वेश्चन किया मैं डिफेंड कर करके आज इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ लेकिन इसका आंसर कैन बी यस और नो ठीक है एक तो नंबर वन ये कि 
आई डू बिलीव इन होम ग्रोन स्ट्रैटेजीज आप ये नहीं जो अपनी स्ट्रैटेजी होम ग्रोन बनाते हैं दैट इज आई थिंक यू नो द ग्राउंड रियालिटीज यू नो वट इज हैपनिंग और वट इज रिक्वायर्ड अभी मैं थोड़ा सा आपको एक एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा सी पैक की आपने बात की चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को आप देखें तो पूरी दुनिया चाइना से फ़ायदा उठा रही है एंड ही चाइना इज़ आर नेक्स्ट डोर नेबर हमने उस तरह चाइना को ना एक्सप्लोर किया ना हमने उससे उस तरह के बेनिफिट ले सके जो सी पैक की शक्ल में हमें नजर आना शुरू है हमने देखें बायोलेट्रल और मल्टी की बात हुई ओबियसली दे आर बायोलेट्रल आर डिवेलपमेंट पार्टनर्स चाइना तो हमने 2009 में मुझे न्यूजीलैंड से यहाँ विजिट किया लाहौर आया मैं आई बेसिकली बिलोंग टू इस्लामाबाद तो 18 घंटे तो आपकी बिजली नहीं होती थी और आपके यूपीएस भी चार्ज नहीं हो करते थे हमने पावर प्लांट लगा लिए जैसे भी लगाए क्योंकि आजकल मैं एक अभी पॉलिसी ने एक्शन पर बात हो रही थी वहाँ से मुझे आइडिया कि मैं यहाँ इस फॉर्म पर ज़रूर शेयर करूँ हमारा एक बहुत बड़ा डिलीमा है कि हम लोग जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो हमने छोड़ दी है हम लोग इलेक्शन साइकिल पे चले गए हैं हम लोग इलेक्शन की प्लानिंग करते हैं क्योंकि अगर आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आके आपके थर्मल उस पर ये जो इंपोर्टेड ऑयल है उस पर बिजली लगा देगा तो वो छः महीने साल में पावर प्लांट खड़ा हो जाएगा और आप अगली दफ़ा वोट लेने के काबिल होंगे कि मैंने बिजली का बहरान ख़त्म कर दिया आपकी लाइफ है पाकिस्तान की रेमिटेंसिस तीस अरब डॉलर तकरीबन आते हैं पाकिस्तान को रेमिटेंसिस की शक्ल में वो सारा का सारा आप वापस कर देते हैं ऑयल खरीदने में ठीक है तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने अपने यू नो इम्बेलेंसेस क्रिएट किए हुए हैं बाकी देखें बास देखा जाए तो हम लोग मैं एक एग्जांपल देता हूँ 2007 में पंजाब ने स्टार्ट किया वर्ल्ड बैंक के साथ आई एम ग्लैड के नाजी या गुंजालो अभी नहीं है मैं थोड़ा ओपनली बात कर सकूँगा हमने प्रोग्राम शुरू किया पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम दो में इसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी नेट इनरोलमेंट रेट जिसे कहते हैं फाइव टू नाइन ईयर्स ऑफ एज के बच्चों की वो पंजाब में इन्हेंस करनी थी अप टू यू नो सेवेंटी टू एटी टू नाइन्टी परसेंट तक ले जानी है मैं जब अपने मिक्स का डाटा और पी का डाटा देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2007 में जब हमने अरबों रुपए लेके भी प्रोग्राम शुरू किया पंजाब में तो 58 परसेंट थी हमारी एन और अभी जब मैं 15 साल बाद देखता हूं तो हमारी नेट इनमेंट रेट इज टोटली स्टेगनेंट मैं अपने हम डेवलपमेंट बजट से भी पैसा खर्च कर रहे हैं तकरीबन अरबों रुपए इसके साथ साथ हम पैसा खर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट पार्टनर के साथ अभी फिफ्थ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक हमारे साथ पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम ग्रेड्स के नाम से उसमें भी हमें दो तीन सौ अरब दो तीन सौ मिलियन डॉलर दे रहे हैं तो ये वो परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिकली हम लोग अभी तक जो मैं थोड़ा सा इस फॉरम से जो बात हाईलाइट करना चाहूँगा हमें रिसर्च करने की जरूरत है इम्पैक्ट एवेल्यूशन करने की जरूरत है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की हमने पाइट से रबता किया तकरीबन एक साल पहले हमने पाइट से रिक्वेस्ट की कि वर्ल्ड बैंक जितने भी आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ये अपने ही प्रोग्राम्स की प्रोजेक्ट्स की खुद ही इम्पैक्ट एवेल्यूशन करते हैं और हमें वेरी गुड रिपोर्ट देके चले जाते हैं हमारे पास कोई थर्ड पार्टी नहीं है कि हमारे इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन करें कि हमारे अपने इदारे करें और हमें बताएं कि कैसा परफॉर्म करें मैंने आपको दोनों एग्जांपल दी कि मैंने कहा ठीक है इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छे भी काम हो रहे हैं और अच्छे काम नहीं भी हो रहे बट दिस इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो हमारे डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म पर हम जाते हैं अपने प्रोग्राम्स के हवाले से डेवलपमेंट के डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ दिस इज़ नॉट गुड हैबिट शॉर्ट टर्म के लिए आप विलियम ईस्टरली का वेबिनार करवाया था बहुत अच्छी उसकी बुक्स हैं वो कहते हैं कि आपकी सिर्फ जो है ना माइक्रो इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट होती हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू माइक्रो इकनॉमिक आपकी उसकी इट इज़ प्रूवन उसने अपने मॉडल्स के थ्रू प्रूव किया है कि माइक्रो इकनॉमिक आप माइक्रो बेनिफिट उससे गेन नहीं कर सकते ये जो कह रहे हैं मैं इनसे डिसग्री इसलिए नहीं कर सकता कि हकीकत से कोई डिसग्री कर नहीं सकता और जो हकीकत से डिसग्री करता है वो आइंस्टाइन वाली बात है यू कीप फिटिंग योर हेड अगेंस्ट वॉल एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट हमारा कोई कोहिरेंट आस्क नहीं है जब फकीर मांगता है आपको कहता है जी मुझे दे दें हम पूछना हमें पूछना नहीं आता कि हमें क्या चाहिए तो डिवेलपमेंट के एजेंडा जो है उनको बजट मिला हुआ है उनकी ए सी आर एस पे लिखी जाएंगी कि आपने कितना पैसा दिया आपने कितनी बसें खरीदी किसी के लिए जहाज खरीदे कितना गंदम आपने भेजा 
राशन कार्ड के दिनों में मुझे याद है पी एल फोर एटी जो फूड फॉर पीस था यूएस को यूएस एड ने बात नहीं की उसमें दैट शुड बी सर्वाइव ऑन देर नो वीट इन पाकिस्तान मीटलेस रेस याद है किसी को मीट वाले मीट नहीं है यार जमाना और था सो द गवर्नमेंट टू केड टू फीड इट्स पीपल विच इज वट द फर्स्ट थिंग ऑफ एड शुड बी बेसिक नीड्स पूरी करें ये आइडियल है एकेडेमिया गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर होल ऑफ द नेशन अप्रोच हैदराबाद में पानी की मीटर लग रहे हैं दैट्स अ गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन दैट्स अ हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी प्रॉब्लम इट्स गॉट नथिंग डू द फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान की फिशिंग फ्लीट में व्हीकल वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट शुड वरी अबाउट इट इट्स गॉट नथिंग डू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ मेरा अफेयर्स ओवर टाइम अनफॉर्चुनेटली हम माइक्रो मैनेजमेंट में चले गए बच्चों की एजुकेशन का इशू ही प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है आफ्टर एटीन अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट शुड नथिंग डू विद इट वर्ल्ड बैंक को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देती है फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे रेस करने जरिए टैक्स रेस करो और पे टैक्स लगाओ बादशाही मॉस्क 1941 तक इस्तेमाल नहीं होती थी अंग्रेज ने हर मुसलमान जमींदार के पंजाब पे टैक्स लगाया और बादशाही मॉस्क को रेनोवेट करके नाइनटीन में औकाफ के समय पकड़ा दिया तो हिंदू एंड सिख लैंड ऑफ पंजाब एट दैट टाइम डिड नॉट है प्रोटेस्ट दैट इज हाउ थिंग्स आर डन You focus on things locally. We don't follow this. We have August, mein, the, uh, end of July, early August, we had an event in which we took the SDGs. Because in KP, we are making roads. Every one is making roads. Jaika is making roads. Jaika is Japanese. Kotra is Korean. They are also making roads. ADB is making roads. World Bank is making roads. KP provincial government is making roads. Where five hundred million dollars is being made in roads. Five hundred million dollars is being made in roads. Five hundred million dollars is being made in roads. Five hundred million dollars is being made in roads. Five hundred million dollars is being made in roads. Five hundred million dollars is being made in roads. Five hundred million dollars is being made in roads. एंड गैस करें हमने किस मुल्क को स्टडी किया रवांडा जहां पे जेनोसाइड हुआ है उन्होंने जो मॉडल बनाया है वो दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल है मैंने यूरोपियन यूनियन से मीटिंग की वर्ल्ड बैंक से एडीबी से मेन बड़े प्लेयर्स यही हैं मैंने कहा आप किस को सपोर्ट विच इज द मोस्ट कोहिनेंट मॉडल वेन यू टॉक टू पीपल कहते हैं सरप्राइजिंग रवांडा रवांडा में हमारी एम्बेसी भी नहीं है वहां से मॉडल उठाया हमने उन्होंने क्या किया उन्होंने एस डीजीज उठाई है और सेक्टोरली अपनी इकोनॉमी को देखते हैं आपने हेल्थ में जाना है एसडीजीज में हेल्थ कहां आता है हेल्थ किसके पास है सुबह ही है सुबह से बात करें वफाक सिर्फ को साइन कर लेगी कोई चीज ये जब तक तरीकाकार नहीं होगा ये जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं कि वो आके कहेंगे कि वी टेल यू व्हाट इज गुड फॉर यू बिकॉज वी मनी टू गिव एंड यू आर ऑब्वियसली इन नीड सो वी थिंक यू शुड गिव लैपटॉप वी थिंक यू शुड डू प्राइमरी एजुकेशन वी थिंक यहां पर एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था वॉश it was dealing with female hygiene and reproduction which has got nothing to do it is a local health ministry issue so unfortunately the problem lies in us not in our stars true sir true sir i agree quick questions ji raise your hand mera question nahi main experience share karna chahunga agar ji 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 please sir main sir practitioner hu development practitioner i remain uh, edo finance and planning in district Uh, in three districts, in provincial planning department, provincial finance department, and now uh, uh, since uh, uh, 2012 in the federal government as chief, I also remain in the uh, EAD uh, in the uh, and uh, now I am a permanent member of CWB for since long time. So, usme main do char cheese share karna chahta hoon ke wahan pe maine dus saal mein ek dafa bhi nahi dekha ki koi secretary finance. या सेक्रेटरी ईएडी जो परमानेंट मेंबर हैं सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी पे जहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं कोई एक भी मीटिंग उन्होंने अटेंड की हो जहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मुल जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल है इस मुल्क के लिए और कौन सा एड वर्दी है या नहीं है और जो प्रोविंस की बात है प्रोविंस का हर साल बजट सरप्लस में होता है तो वाई दे आर आस्किंग फॉर मनी तो जब उनके पास अपना पैसा है अब तो इस साल तकरीबन हजार बिलियन तक इन्होंने अपना अनस्पेंट मनी जो है इंडिकेट किया है जो बजट में रिफ्लेक्टेड है कि ये इतने पैसे इनके पास अनस्पेंट पड़े हैं वाई दे आर गोइंग फॉर फॉरन एड तो जो है वो एक फैशन के लिए भी हम फॉरन एड में जाते हैं वो प्रोजेक्ट जो इकनॉमिकली अनवाइबल हैं उनके लिए भी हम फॉरन एड के लिए ले जाते हैं मैं उधर क्वेश्चन करता हूं कि क्या प्रोविंस के के लिए कितना ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उनके पास अपना सरप्लस बजट मौजूद है तो उसने उसको फाइनेंस क्यों नहीं कर रहे नो बढ़िया आंसर 
लेकिन अगेन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड और मतलब सेंड टू दी डोनर फॉर बजट क्योंकि वो ईएडी ने भी बताना होता है कि मैंने इतनी डिसबर्समेंट करी है सेक्टी फाइनेंस ने भी अपना वो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए दे नीड डाला दे बारो मनी टू अगेन पे मतलब फॉरवर्ड मनी पॉइंट टेकन पॉइंट टेकन नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे सर अस्सलाम वालेकुम कहां पे सर सर प्लीज सर खड़े हो जाएं और इंट्रोड्यूस करा दो जी प्लीज मैं सेल्फ प्रकाश आई एम इलेक्ट्रो इकोनॉमिक्स इन मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर मेरा सवाल है Uh, मेरा सवाल है uh, सर असद साहब से कि लास्ट ईयर डॉन न्यूज में रजा बाकिर साहब का रजा बाकिर साहब का एक कॉलम uh, छपा था उसमें उन्होंने फिलिपाइन uh, की इकोनॉमी की एग्जांपल दी थी कि 2005 में uh, वो वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए और वो आईएमएफ के पास गए उस टाइम uh, रजा बाकिर साहब भी आईएमएफ के कंट्री डायरेक्टर थे फिलिपाइन में तो विद इन उन्होंने आई का प्रोग्राम लिया और दो से तीन साल के अंदर अंदर उन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया आज़ाद हो गए और उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हुआ हमारे यहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं हो पाता एक गवर्नमेंट कहती है कि हम बिजली बनाएंगे डैम से जबकि दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कहती है नहीं नहीं हमें आई की जरूरत है हम आई पे ही जाएंगे तो क्यों नहीं अगर अठारहवीं तरमीम पे सब इकट्ठे हो सकते हैं तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे क्यों नहीं सब लोग इकट्ठे हो सकते थैंक यू सर ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन ले लें फिर करते हैं आपसे जी जी प्लीज असला सर सब वजहत अली स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन Uh, I just want to know from UK, like we are the youngsters and we have to come forward in the next leadership or anything else. And what what things you suggest are to change our cultural thinking? And I think the governance is most expensive thing in Pakistan. So please recommend us more solution as a what you suggest to the youth. Thank you. G. Any other question? Ladki hai chup baati hui hai. Any question? Or should I go to the panel? ओके जी सर यू फर्स्ट इन देन अमान जहाँ तक मुझे आपके सवाल की समझ आई आप कह रहे हैं कि हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं है पाकिस्तान में ऑन अ लाइटर नोट हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बनाया था बट एनीवे चार्टरों से कुछ नहीं होता जी जो उन्होंने सवाल पूछा थिंकिंग का अब मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं मुझे नजर आ गए तो अब मुझे जानते हैं जो मेरे सर पर बाल होते थे तो बेसिकली uh, माइंड ना करें मैं खुल के बातें करूंगा मैं यही कहूं हम क्या हैं और ये मुझे कोर्ट ना करना अखबारों में कल को मुझे डिनाई करना पड़ेगा हम बेसिकली हिंदू मुगल शहजादे हैं और शहजादी हैं क्योंकि हमारी आदतें वो हैं तो सलातीन और शहजादियां जो है ना वो इस रियलिटी में काम नहीं कर सकती वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू आर नीड्स not our wants there is a economic emergency in this country yet 1.9 crores ki fortunes khareedi ja rahi hain this is a fact prime minister ke kaval gate mein 25 ya 30 gaadiyan hoti hain sare jo defense forces ki gaadiyan hain bullet proof mercedes benz over 5 crore rupees hain main aapko facts keh raha hu main kisi ke khilaf nahi hu mere walid fauji the theek hai so it's not that यू हैव टू कट डाउन चार्टर ऑफ इकोनॉमी मीन चार्टर ऑफ ऑस्टेरिटी फर्स्ट घर जिस तरह चलाते हैं आप इट इट्स क्वाइट सिंपल सेकेंडली एज फार एज योर थिंकिंग इज कंसर्न देर इज नो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजमेंट और फॉरकास्टिंग टॉट और प्रैक्टिस एनी वेयर इन पाकिस्तान आई चैलेंज यू दी ओनली पर्सन डेड वो गुलाम साहब इन टेन बिलियन डॉलर ही गॉट एस न्यूक्लियर केपेबिलिटी गुड और बैड इट वॉज बेस्ट मनी बेस्ट स्पेंड अगर आप देख लें बीस साल लगे दस बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था टारगेटेड फोकस कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बाकी सारे प्रोपागेंडाज हैं कोई फिसाइल मटीरियल पाकिस्तान से स्मगल नहीं हुआ कोई पाकिस्तान में न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी किस्म की साइफनिंग नहीं हुई फिल्म शिल्में आप देखते होंगे नथिंग अलहमदिल्ला पाकिस्तान अटोमिक एनर्जी कमीशन इज रन ऑन वेरी मॉडर्न साइंटिफिक लाइन वेरी इंटीग्रेट लाइन मेम्बर फाइनेंस नॉर्मली हमारी सर्विस से जाता था इसलिए मुझे पता है कभी कोई ऑडिट का भी मसला नहीं हुआ तो हम कर सकते हैं नादरा का है ना एक्सपीरियंस मोटरवे का है वी कैन डू इट दैट्स द सैड पार्ट जी मैन योर रिस्पांस टू शाहिद साहब को मैं हां मैं शाहिद साहब को रिस्पांस करना चाहता था आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है हम तकरीबन 200 से 250 अरब का बजट है ना सरप्लस देते हैं पंजाब पे कंडीशन है रिस्ट्रिक्शन है कि पंजाब ने देना है पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ठीक है 
और इसका ये कि आपके जो एन के अवार्ड के मुताबिक प्लस आई की भी कंडीशन है कम से कम अपने सुबह को सरप्लस पर रखें तो वो जो दो सौ अरब है ना वो फेडरल एन जब हमें दे रहा होता है तो वहीं काट के रख लेता है तो वी हैव नथिंग टू यू नो वी हैव नथिंग लाइक इन आर के टी कि हम लोग कहें कि हमने बचा लिया वो फेडरल गवर्नमेंट ने काट के हमें दे दिया दो सौ ढाई सौ अरब बाकी फिर हमारे पास जो कट लगाना पड़ता है हमें डेवलपमेंट बजट पे लगाना पड़ता है क्योंकि आप हमारी सैलरीज वगैरह या जो ऑपरेशंस के खर्चे हैं उनको नहीं आप रोक सकते तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के पास जाए उनसे कहें कि आप हमें हमारे साथ है ना इसको यू नो सपोर्ट करें हमारे एजेंडा जी थैंक यू सो मच लेट मी कंक्लूड दिस सेशन बाय जस्ट समराइजिंग वन टू पॉइंट अभी आपने जिक्र किया चार्टर ऑफ इकोनॉमी का चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है बेसिकली इट्स कोलेक्टिव थिंकिंग एंड कोलेक्टिव एक्शन एग्जिस्ट करती है नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इनग्रल सेशन में भी ये बात की थी पाकिस्तान में दो सौ से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो आपस में बात नहीं करते हम पॉलिटिशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वो काम करेंगे जो हमारा पढ़ा लिखा तबका नहीं कर रहा तो ये एक डेफिनेटली एक कल्चरल चेंज आनी चाहिए बट आई एग्री कि हाँ चार्टर जो कलेक्टिव थिंकिंग में उसको कहूंगा वो यहां तक जरूर होनी चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करे वो ये ना हो पॉलिसी में चार्टर के अंदर कि वो कहे कि जी मैं बींग द प्राइम मिनिस्टर और एग्जेक्टिव जो डिसीजन ले रहा हूं मैं जो अपोजिशन है उसके ऊपर क्रिटिसिजम नहीं कर सकती वो फिर बात नहीं रहेगी आपकी तो पहले चार्टर पे बहस तो शुरू करें ना बात तो शुरू करें पाइट का पूरा एक चार्टर मौजूद है यहाँ पे साइन हो रहा है पढ़ें एग्री करें उसके साथ या डिस करें हम आए ही इसीलिए हैं कि हम बहस करें और इंक्लूड करके सबके साथ हम आगे बढ़े एंड देट इज लाइक कोलेक्टिव थिंकिंग एंड देन कोलेक्टिव एक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे सेकेंड थिंग आई कम्प्लीटली एग्री एंड सेकेंड थैंक यू सो मच सर मैंशनिंग करने का फॉरेन एड पे हमारी डिपेंडेंस रहेगी उस टाइम तक जब तक हम अपने रिसोर्सेज को इग्नोर करेंगे और अपनी वॉन्ट्स और नीड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे हमें उतने पाँव फैलाने हैं जितनी चादर है अगर हम रिसोर्सेज को देखते हुए एक्सपेंडिचर करेंगे हम बहुत सारे अपने मसाइल हल कर सकते हैं अगर नहीं करेंगे अगर मुझे फॉर्चूनर ही चाहिए मुझे बी एम डब्ल्यू ही चाहिए मुझे मतलब यू नो हर जगह VIP treatment चाहिए और मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना देन आई एम सॉरी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो हमें करना होगा आई थैंक यू बहुत थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन एंड आई ऑल्सो थैंक यू थैंक यू जी